हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज़ अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन तो आइए इस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द चांसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम अ प्रॉपरली कुकड अगर हम प्रॉपरली कुकड चिकन जो कि हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से अबाउ उसको अच्छे से कुक किया जाता है पकाया जाता है या एग्स को पकाया जाता है तो उससे क्या हमें बर्ड फ्लू होने के चांसेस हैं कितने परसेंट तो दैट मीन्स जो है अगर अच्छे से प्रॉपरली कुकड चिकन है तो आंसर शुड बी नन दैट मीन्स कि हम लोग इसके चांसेस वेरी हाई हाई मॉडरेट नहीं है ठीक है नन दैट मीन्स चांसेस नन है इससे बर्ड फ्लू के चांसेस होना बिल्कुल नहीं नील हैं तो ये नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट मतलब एक एनिमल्स का ग्रुप जिन जो कि बहुत सिमिलरिटीज़ को शेयर कर रहा है तो अगर कोई भी ग्रुप एनिमल्स का ग्रुप जो कई सिमिलरिटीज़ को शेयर करता है वो एक स्पीशीज का होता है और अगर वो डिसेंट मतलब उनके वंशज जो उनके डिसेंट हैं वो भी सेम हैं अगर रिलेशन है उनका तो इसका मतलब वो दोनों सेम सिमिलर सेम स्पीशीज में भी सेम ब्रीड के होंगे तो द आंसर शुड बी ए ब्रीड तो दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाई डिसेंट एंड शेयर मैनी सिमिलरिटीज द आंसर शुड बी दे आर ऑफ कॉमन ब्रीड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन ब्रीडिंग जो इन ब्रीडिंग होती है इज कैरीड आउट इन एनिमल हजबेंड्री बिकॉज अब ऐसा क्यों है कि जो एनिमल हजबेंड्री में इन ब्रीडिंग जो है वो होती है बिकॉज अगर हमें सपोज कि कोई करेक्टर्स लंगे लंबी जनरेशन तक चाहिए तो उसके लिए होमोजाइगोटिसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है तो दैट मीन्स द इन ब्रीडिंग कैरीड आउट इन एनिमल हजबेंड्री बिकॉज इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी तो ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है आइए नेक्स्ट सोनालिका एंड कल्याण सोना सोना सोनालिका और कल्याण सोना ये जो वेराइटीज़ हैं ये आपकी वीट की वेराइटी गेहूं की वेराइटी हैं तो सोनिका सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द वेराइटीज़ ऑफ वीट आइए नेक्स्ट एम सी पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंगल इनमें से कौन सी फंगल डिजीज़ नहीं है देखिए फंगल डिजीज रस्ट होती है स्मट होती है रेड रॉट होती है ब्लैक रॉट नहीं होती दैट मीन्स आंसर शुड बी ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर क्योंकि ये फंगल डिजीज नहीं है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सिक्स पे एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में जो मेरेस्टमेटिक टिश्यू होता है इन बोथ एपिकल और एक्जरी मेरेस्टम जो बड में होता है वो जनरली फ्री ऑफ वायरस होता है बिकॉज क्योंकि देखिए मेरेस्टमेटिक टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो लगातार रिवाइडिंग फेस में होती हैं और जो मेरेस्टमेटिक सेल का जो सेल डिविजन रेट होता है वो वायरस मल्टीप्लीकेशन के रेट से फास्टर होता है तो दैट मीन्स आंसर शुड बी सी द सेल डिविजन ऑफ मेरेस्टमेटिक टिश्यू आर फास्टर then the rate of viral multiplication so that's why the meristematic tissue in both apical and axillary bud are free of virus तो अगर in case question पूछा जाए कि कोई virus infected plant से आप virus free plant कैसे grow कर सकते हैं तो हम उसी particular plant की अगर हम meristematic tissue को लेते हैं और उससे tissue culture के through अगर plant produce करते हैं तो वो सब virus free plant होंगे ठीक है आइए next question देखते हैं several south indian varieties बहुत सी साउथ इंडियन स्टेट जो हैं वो दो से तीन क्रॉप जो राइस की एनुअली जो रेज कर लेते हैं अब एग्रोनॉम कौन सा एग्रोनॉमिक फीचर ऐसा है जो इस तरह के पॉसिबल दैट मींस एनुअली में दो से तीन क्रॉप जो है राइस की आ जाती है वहाँ पे तो देखिए अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इसमें अर्ली यील्डिंग राइस वराइटी होगी तो उनकी जो राइस वराइटी होती है वो बहुत ही अर्ली यील्डिंग होती है इसलिए जल्द ही उनको उसके जो जनरेशन है जो उसके यील्ड है वो मिल जाती है तो आंसर शुड बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड अ शुगर केन फार्मर लुक फॉर अ शुगर केन क्रॉप देखिए जो शुगर केन के फार्मर है जो गन्ने के खेती करते हैं उनको एक थिकर स्टेम चाहिए थिक स्टेम हो इंटरनोट्स लॉन्ग हो क्योंकि वही वहीं से शुगर कंटेंट होता है हाई शुगर कंटेंट हो इंटरनोट्स में और डिजीज रजिस्टेंट हो तो ये जो फीचर्स हैं ये कोई भी शुगर केन फार्मर जो है वो अपनी शुगर केन क्रॉप में देखना चाहता है तो आंसर शुड बी ए आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फंजी साइड और एंटीबायोटिक देखिए फंजी साइड्स आपको पता है साइड मतलब होता है किलिंग तो फंजी साइड मतलब जो फंगस को किल करे और एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है तो फंजी साइड एंड एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल दैट किल पैथोजेनिक फंजा एंड बैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली द आंसर शुड बी बी तो बी आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस्ट सिक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ क्रॉप प्लांट इज टर्म्ड 
तो देखिए अगर हम रेडिएशन दैट मीन्स हम म्यूटाजेंस का यूज़ करके अगर हम क्रॉप जो प्लांट्स उनके जीन्स के सीक्वेंस को चेंज करते हैं रेडिएशन का केमिकल रेडिएशन का यूज़ करते हैं तो वो सब आपका आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग में ये टर्म याद रखिएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं जो म्यूटाजेंस होते हैं केमिकल और रेडिएशन म्यूटाजेंस उनका यूज़ करके हम प्लांट जो हैं उन क्रॉप प्लांट्स की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं उनके जीन को चेंज करके सीड में भी इस तरीके से सीड का भी इम्प्रूवमेंट होता है द टर्म इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिश्ड विद सर्टन डिजायरेबल न्यूट्रियट्स आ इस कार्ड वो साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो एक सर्टन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स से हमें एनरिच करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन देखिए फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट रिच राइस होता है तो फोर्टिफिकेशन का मतलब है किसी को हम न्यूट्रिएंट रिच बनाएं एंड बायो फोर्टिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस बाई विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच विद सर्टन डिजायरेबल न्यूट्रियट्स तो बायो फोर्टिफिकेशन इसका एग्जाम्पल जैसे गोल्डन राइस गोल्डन राइस एक विटामिन ए एनरिच राइस है तो बाय द प्रोसेस इज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं द टर्म टोटी पोटेंसी अब टोटी पोटेंसी जो टर्म है उसका आपका होगा दैट मीन्स इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सेल जनरली इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम सेल्स और इन इन द मेरेस्टमेटिक सेल ऑफ अ प्लांट इट मीन्स द सेल हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट होल प्लांट अगर कोई सेल एबल है अगर वो कंप्लीट प्लांट को जनरेट कर सकता है तो वो सेल जो है वो टोटी पोटेंट सेल कहलाती है तो टोटी पोटेंसी सेल का फीचर है ना कि बड या सीड का ठीक है तो सेल का फीचर है और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का है जो सेल अभी डिफ्रेंशिएट नहीं है और वो किसी भी दूसरी सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकती है तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं देखिए गिरेवन बिलो आर आर फ्री स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोमेटिक हाइब्रेशन सोमेटिक हाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट आपके हैं प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशज कैन बी फ्यूज बिल्कुल डिफरेंट स्पेशज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स विद सेल्यूलेस एंड पैक्टीनेस क्योंकि इससे हम सेल वॉल को डिजोल्व कर देते हैं ये बहुत ज़रूरी है तभी हम सेल को फ्यूज़ कर सकते हैं तो सोमेटिक हाइब्रेशन में अगर हम दो सोमेटिक सेल को फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सेल वॉल को डिजोल्व करना जरूरी है जिसमें सेलोज और पैक्टीनेज सेलुलेज और पैटीनेज यूज होगा देन आफ्टर दैट जो दो डिफरेंट सेल्स हैं स्पेशज की सेल्स हैं उनको हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करते हैं जिससे सोमेटिक हाइब्राइजेशन बोलते हैं दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड और ये आपका है डी ऑप्शन में दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है एन एक्स प्लांट इज एक्स प्लांट जो है वो क्या होता है तो एक्स प्लांट इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वेदर इट इज़ अ रूट स्टेम लीव और मेस्टमेटिक पार्ट एपिकल बर्ड कुछ भी हो सकता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज इन टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन माइक्रो प्रोपेगेशन इसमें अगर कोई यूज हो रहा है टिश्यू कल्चर में यूज हो रहा है तो वो कोई भी पार्ट है वो एक्स प्लांट कहलाता है आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन भी देखते हैं द बिगेस्ट कंस्टेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो सबसे ज़्यादा जो मेन कंस्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग के लिए वो है आपका जीन्स को ट्रांसफ़र करना अनरिलेटेड सोर्स है ये ज़रूरी है कि जो अनरिलेटेड सोर्स हैं वहाँ से हम जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम प्लांट ब्रीडिंग में बोलते हैं तो ये लिमिटेशन मतलब है ये कंपल्सरी फीचर है प्लांट ब्रीडिंग का ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्राम अनरिलेटेड ये कंपल्सरी फीचर है ये ज़रूर होना चाहिए तभी प्लान ब्रीडिंग कहलाएगी लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन आर अब देख लाइसिन और ट्रिप्टोफेन जो हैं दे आर एसेंशियल एमिनोसिड इसको आपको याद करना पड़ेगा एमिनोसिड टोटल 20 जो ज़रूरी होते हैं जिसमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं तो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन आर द एसेंशियल एमिनोसिड्स की कैटेगरी में ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन अभी हमने बताया था माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है वो टिश्यू कल्चर होता है तो इसका मतलब है कि प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो इन विट्रो मतलब इन लैब कंडीशन तो प्लांट्स को ग्रो करते हैं लैब कंडीशन में इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लास्ट इज प्रोटोप्लास्ट क्या होगा देखिए प्रोटोप्लास्ट इज द प्लांट विदाउट अ सेल वॉल क्योंकि अगर प्लांट से सेल वॉल सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से अगर हम हटा देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट अब देखिए प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना इसके लिए ज़रूरी हमारे पास क्या है देखिए इसके लिए ज़रूरी है हमारे पास पैक्टीनेज और सेलेज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी सेलेज और पैक्टीनेज ये कंपलसरी होते हैं इनसे सेलवॉल को डिजोल्व किया जाता है हटाया जाता है और उसके बाद जो है सोमेटिक हाइब्रिटाइजेशन किया जाता है तो अगर हम प्रोटोप्लास्ट को निकालना है सेलवॉल को हटाना
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरीन फिश इसमें से मेरीन फिश कौन सी है देखिए मेरीन फिश आपको पता होना चाहिए जो सी विश होती है जनरली वो होती है हिलसा हिलसा जनरली ये बांग्लादेश और सब में मेनली यहाँ की फेमस है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये मेरीन फिश है इसकी कुछ वेराइटी फ्रेश वाटर में भी होती हैं बट इट इज़ अ मेनली अ मेरीन फिश तो हिलसा इज़ अ राइट आंसर ठीक है बाकी रोहू कैटला कॉमन कार्प ये फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं तो आइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर यूज इन इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है और पॉलिश में यूज़ किया जाता है पॉलिश में एपीकल्चर में मतलब जैसमिन बी कल्चर में तो देखिए इसमें हनी नहीं होता ऑयल नहीं होता रॉयल जेल नहीं होती वैक्स वैक्स इज़ द राइट आंसर दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट वैक्स इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ यूज इन वे वैक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर विच इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड मेकिंग पॉलिशेज तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन देखिए इंडिया और चाइना ये दोनों जो मोस्ट पॉपुलर कंट्री हैं इन्हीं में ही सेवेंटी परसेंट ज़्यादा लाइव जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो हुए है वर्ल्ड में तो इंडिया एंड चाइना इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का वो इम्प्लॉय करता है सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन दैट मीन सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये इम्प्लॉय करता है तो दिस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं थर्टी थ्री परसेंट ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तैंतीस परसेंट ये आपका आता है एग्रीकल्चर से तो दैट मीन्स ट्वेंटी फोर का ऑप्शन जो बी है इट इज़ द राइट आंसर आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिज एंड ऑफ ऑल द जीन्स सभी जीन्स के सभी एलिज के जो कलेक्शन होता है किसी भी क्रॉप प्लांट में उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन तो जर्मप्लाज्म कलेक्शन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिज ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट जिसको हम जो भी बैंक्स होते हैं उसमें रखते हैं ठीक है जो सीड बैंक है जो पॉलिन बैंक हैं तो जर्मप्लाज कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिज ऑफ ऑल द जीन्स तो दैट इज़ द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ओके नाउ इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ठीक है तो तब तक लिए थैंक यू ऑल और जल्द ही आपको न्यू वीडियो भी मिलेगा एंड हैव अ नाइस डे बेटा